Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la comunidad bajo el manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero. Y estaremos compartiendo con ustedes el Evangelio de este viernes, de la trigésimo primera semana del Tiempo Ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Había una vez un hombre rico que tenía una, un administrador El cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes Lo llamó y le dijo ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despida. Entonces fue llamado, llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa, y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿Y tú cuánto debes? Este respondió, Cien sacos de trigo. El administrador le dijo, Toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el Señor nos invita en esta mañana, en este día, a meditar este Evangelio. Dice la palabra que el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Y ciertamente Jesús no es que esté alabando un acto deshonesto. Nos estaríamos preguntando nosotros. Ese acto deshonesto del administrador, Jesús no lo está alabando. Lo que Jesús admira en él es su forma de conseguir amigos. Al administrador le correspondía parte de las ganancias y él decide invertirlas en aquellos que le pueden ayudar a asegurar un futuro. Es decir, actuó con inteligencia, con astucia. A nosotros el Señor nos ha confiado la administración de muchas cosas nuestra familia nuestros amigos los talentos sin embargo no siempre lo tratamos bien ni le sacamos todo el provecho necesario de todo lo que no ha, no ha, no ha dado el Señor muchas veces malgastamos nuestros dones esos dones recibidos de Dios. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Nos cegamos y nos preocupamos solo por dis disfrutar la vida. A veces no somos lo suficientemente astutos como para asegurar el futuro que realmente importa. ¿Y cuál es ese, fu ese futuro? Ese futuro, hermano, es la eternidad. Ese futuro es la salvación. 
estaremos nosotros actuando de manera correcta, estaremos nosotros guiándonos por las palabras del Maestro para alcanzar la eternidad, para alcanzar la salvación. Por eso pidamos al Señor en esta, en esta mañana, en este día, que todo, todo lo que Él nos dé, nosotros sepamos utilizarlo con inteligencia, que sepamos utilizar bien nuestros dones, que sepamos también ser capaces de ser felices nosotros y hacer felices a otros. Que el Señor nos ayude y nos dé luz para saber utilizar bien nuestros dones. Mis queridos hermanos y hermanas, compartan con sus contactos este Evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Eres mi madre y bajo tu manto quieres.